ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ സി ബി സബ് എൻജിനീയറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ലെവൽ സിലബസുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ സബ്ജക്റ്റിന് അവർ ഡി സി മെഷീൻ എ സി മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എ ഐ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കോളം തന്നെ മെഷീൻ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കോളം ഒരു സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ അഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സി മെഷീന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എ സി മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ഡി സി മെഷീന്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും എ സി മെഷീന്റെ പ്രയോറിറ്റി വരിക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ എ സി മെഷീൻസ് ഇന്ന് ഉണ്ട് എ സി മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻ ഓക്കെ സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻ ആണ് വരുന്നത് സിങ്ക്രണസ് മെഷീനിന്റെ ഒന്നോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇനി അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന് എ സി മെഷീനെ നമുക്ക് നാല് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് അങ്ങനെ നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പതിനഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഓരോ സബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് എന്ത് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അതെയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അപ്പോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും ഒരു കൺവേർട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി കൊടുത്ത് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് മാത്രമാ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അയാൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോർഷനിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് ആര് നോക്കുന്ന പണി ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുന്ന പണി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്താവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കോണ്ടാക്ടിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഏത് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടേം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം മെഷീൻസിനെ രണ്ട് തരം മെഷീൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു മോഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു മോട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആവാം പക്ഷെ
അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പ്രൊഫൈല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ലോസസ് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോർലോസും കോപ്പർ ലോസും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് ഒക്കെ കയറി വരികയാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ആ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സോ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ലോസസ് ഉണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി പക്ഷെ മറ്റു മൂവിംഗ് മെഷീൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ആ മൂവിംഗ് പാർട്ട് കാരണമുള്ള ലോസസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി വൈസ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ലെവൻ കെ വി വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഫിഗർ സിമ്പിൾ ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലെവൻ കെ വി വേണ്ടെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനും നമ്മുടെ ലോഡ് സ്റ്റേഷനും ഒരിക്കൽ എപ്പോഴും നിയർ ബൈ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ടും അടുത്തെടുത്താവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയോ കിടക്കുന്നു ലോഡ് സെന്റർ വേറെ എവിടെയോ കിടക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആവാം അപ്പൊ ഇത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ കറണ്ട് കൂടണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അപ്പൊ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണമെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും കൂടണം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ക്രോസെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉള്ള കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവറിന്റെയും അതിന്റെ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ സൈസും ഒക്കെ മാറും അല്ലെ നമ്മൾ മജോറിറ്റിയും ഓവർ ഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ അങ്ങ് ഡിവ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോഡ് സെന്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കുറയുമായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കറണ്ട് കൂടിയാൽ വോൾട്ടേജ് കുറയും എന്നാലാണ് അവിടുത്തെ പവർ ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ലൈ
ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വൺ തേർട്ടി ടു കെ ബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു കെ ബിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു കെ ബിനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു കെ ബി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അവിടെ വരുന്ന ഇൻസുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ എക്വിപ്മെന്റിന്റെ ഇൻസുലേഷനും എന്ത് പറ്റും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ട ഇൻസുലേഷനും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു കെ ബി വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് വോൾട്ടേജ് ആക്കി നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലോഡിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ലോഡിന്റെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കണം സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലെ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ കെ ബി ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് അത് വീണ്ടും സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്തെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജിലോട്ട് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എന്തിന് സഹായിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിന് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ യൂസിൽ വരുന്ന ഒരു മേജർ യൂസ് ആണ് എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഒന്നെങ്കിൽ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തില് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തില് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആരെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം പവറിനെ നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സോഴ്സ് ടു ലോഡ് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റഡാറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ലൈക്ക് പൾസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് അതൊരു എ സി ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എ സി മിഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഡി സിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതേപോലെ എ സിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുവാനും ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മെയിൻ യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി എങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ ഒരു വർക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ
ഈ കറണ്ട് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഫ്ലക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുക ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വേരിയിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായി വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഈ വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊരു എ സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ എ സി സപ്ലൈ കാരണം അവിടെ ഒരു വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി ഈ വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടറായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇ എം എഫ് എവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എ സി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് വേരിയിങ് ആണ് ഫ്ലക്സ് വേരിയിങ് ആണ് ഈ വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഇത് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒരു കോയില് പോലും വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ കോയിലിന്റെ അക്രോസ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയറിലല്ല പകരം മറിച്ച് ഒരു കോർ അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോർ കോർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോർ എന്ത് ചെയ്യും കോറിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പോ ഈ ഒരു കോറിലൂടെ കോർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഫ്ലക്സിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വേരിയിങ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം ബൈ ടൈം ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് കറണ്ട് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു എ സി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യണോണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇതേപോലെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി സൈഡിലുള്ള ഒരു കോയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇവിടെയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരം വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പ്രൈമറിയും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈമറി എഴുതി ഇവിടെ സെക്കൻഡറി എഴുതി എന്തുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചെഴുതിക്കൂടാ അതിന്റെ കാരണമാണ് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എന്റെ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വൈൻഡിങ്ങിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതിന് കാരണം ഇതാണ് പ്രൈമ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും ആൻഡ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലിലെ വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലക്സ് ഈ കോറിലൂടെ കടന്നു പോയതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ റൂൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ റൂൾ സപ്പോ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്
ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് എന്റെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഈ ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു നോർത്ത് പോലും സൗത്ത് പോലും ഉണ്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു സോ ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു നോർത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സൗത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു ഈ കണ്ടക്ടറിലും വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നോർത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സൗത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഒരേ ഡയറക്ഷനില് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഐ മീൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ നോർത്ത് ആയിട്ടും ഇതിനെ സൗത്ത് ആയിട്ടും അതേപോലെ ഇത് സൗത്ത് ആയിട്ടും ഇത് നോർത്ത് ആയിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസിൽ നിന്ന് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പറയുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലില് നമ്മൾ ഈ വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ റൂൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇനി കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സപ്പോസ് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കേൾ റൂളിലെ മറ്റ് നാല് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന നാല് ഫിംഗേഴ്സ് ആ നാല് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാന്ന് കിട്ടിയത് ബാക്കി നാല് ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാല് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് തമ്പായിരിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടോപ്പിലോട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ഇത് നോർത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സൗത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മളൊരു വൈൻഡിങ് വൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ വൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് വന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കോറിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തു രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രൈമറി സൈഡി
ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലക്സിന് വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തു പറ്റും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറില് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു കോറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ശരിക്കും രണ്ട് തരം ഇ എം എഫുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണേൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഇ എം എഫുകളെ പറ്റി പഠിക്കണം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് പറയണം അതുപോലെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്താന്ന് അറിയണം ഓക്കെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പൊ എക്സാക്ട് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പറയണ ഇ എം എഫ് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ കറണ്ടിന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് മാറി അവിടെ തന്നെയാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കറണ്ട് മാറി ഫ്ലക്സ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫിനെ എന്ത് നമുക്ക് വിളിക്കാം മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ എ സി ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തു പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിങ് അവിടെ നടന്നത് അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എക്സാക്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ പറയുന്ന ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇ എം എഫ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും നമുക്കില്ല പക്ഷെ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷെ അതിന്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിങ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രൈമറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എ സി സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലോട്ടാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ് നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വേറെ കേസാണ് ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും 
ഓക്കെ അപ്പോ ഏത് കോയിലാണോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് സൈഡിലാണോ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ളത് അവിടെ കുറച്ച് ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടേണ്ടത് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടി കൂട്ടുക അപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കണം എവിടെ വരേണ്ടത് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എഴുതി വെക്കുക സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറി വെച്ച് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണം വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഈ വൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മതി സോ ഞാൻ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എൻ ടു ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നോക്കുക പ്രൈമറിനേക്കാൾ കുറവാണ് സെക്കൻഡറിയില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇ ടു ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റിലേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് കാരണം അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അതുപോലെ e2 is equal to minus n2 d5 by dt idinde ratio ennu parayunnathu that is e2 divided by e1 okay e2 divided by e1 ennu parayumbol namukku endu cheyam ore pole the similar term d5 by dt ede rendu term ulum cancel cheythu kalayumbo namukku avadu the relation kitti that is e2 by e1 is equal to n2 by n1 ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ ആണ് ബട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ടെൻ ബാർ ടു ട്വന്റി എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തരുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്വസ്റ്റിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് തരാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ദെൻ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേറ്റിംഗിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വേണ്ട പ്രൈമറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേഷൻ ആണിത് ഇ ടു ബൈ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതെന്താണ് അതൊരു എ സി പവറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലോട്ട് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആര് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കാര
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന പവറുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആകെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഒരു സൈഡിൽ കുറവ് മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അപ്പോ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഡിവൈസ് മാത്രമല്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പവറും അതുപോലെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് പവറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എനർജി കൺവേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്കും പവറിനൊന്നും മാറ്റം വരില്ല കാരണം അതെന്താണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇതിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്